dupla substituição. Uma das jogadoras que vai entrar é Maísa Correia e Maiara. São as duas jogadoras que vão entrar no jogo. Saída de Maria Ferreira e Rita Fontemanha. Para as entradas de Maísa. Mais uma jovem dos calões de formação do Sporting a ter aqui também a minutos. E temos também a entrada de Maia. Atenção aqui, Maísa entra com tudo na partida, mas cortou, entretanto, ali Iris Ferreira mais uma vez. Era aquilo que dizíamos na primeira parte. Tem estado bastante assertiva Iris Ferreira ali no eixo defensivo. Foi campeã do Brasil de sub-20 e também de sub-17. Ao serviço do Internacional. Atenção, este canto vai ser o segundo, não é? Não é porque, mais uma vez, estava lá Leia a fazer a vez do seu, da, da sua guarda-redes. Caso um ponto a pé de canto. Com... Esteve muito perto é, o Sporting, mais uma vez, de chegar ao segundo gol. Temos aqui Ana Capeta. Bola batida ali. Da guarda-redes Andréia Neves. E o Sporting quase que chegava ao segundo gol. Valeu a Leia a cortar em cima de Maísa. Maísa Correia tem apenas 16 anos. Faz hoje aqui o quinto jogo pela equipa principal. Mais uma jovem dos calões de formação do Sporting. De facto, é muita juventude. É tanto. E agora temos a Maísa com 16 e Maiara com 18. De facto, é muita juventude. Aqui no plantel das Leoas. Portanto, é um futuro que só pode ser risonho. Com a Muitas jovens terem aqui já o seu espaço na equipa principal dos calões de formação do Sporting. O Sporting é o clube que mete mais jogadoras em todas as seleções, desde seleções jovens à seleção principal na seleção portuguesa. São sempre jogadoras que foram formadas no, no Sporting e que entretanto já seguiram a Nateles. Na capeta, corte de Leia. Um jogo bastante competente de Leia, aqui no corredor esquerdo. Além de ser decisiva já por duas vezes, a retirar a possibilidade de o Sporting fazer dois golos, com dois cortes em cima da linha. Insiste o Sporting com Joana Martins. Já com a Maísa. Colocar depois em Andréia Bravo. Tenta virar o centro de jogo aqui para o lado direito, onde está a Sandra Davidson. Grande recepção e assistência para Maísa. Entrou, saltou do banco e faturou assistência de Sandra Davidson e Maísa a fazer o segundo golo para o Sporting Clube de Portugal. É aqui a estreia a marcar pela equipa principal esta temporada. Na época passada já tinha feito a estreia a marcar pela equipa principal. Nos três jogos que fez marcou um golo e esta temporada na quinta aparição na formação principal. Maísa a fazer o golo. 2-0 para o Sporting. Muito bem. Aqui com duas jogadoras da formação em evidência. Primeiro Andréa Bravo a virar o centro de jogo ali para Sandra Davidson. E depois o trabalho de Sandra Davidson também é muito bom. E claro, sorrisos naturais de Maísa Correia depois de obter o segundo gol para o Sporting e fazer a estreia a marcar esta temporada. São já dois golos Sporting. E a posta ganha por parte da equipa técnica das Leoas, que lançaram a Maiara e também a Maísa. 
Camisola 29, Andréa Cordeiro tem 22 anos. Jogava no Gil Vicente na temporada transata. Faz hoje o teste. E este ano é um dos. Esta época é um dos reforços para o Amora. Que mais uma outra. Bem jogado aqui por Ana Teles para Chandra Davidson. Mais uma assistência também para Chandra Davidson. Bola lançada ali para o primeiro posto. Ali um desvio. A bola chega ali até Bruna Lourenço. Além de Jana Inês Gonçalves e também. A americana Lia Scarpelli tem apenas 21 anos. Defesa central. Ela que chegou esta temporada ao Sporting. É porque está também mais um motivo de interesse nesta partida. Além da muita juventude. A estreia a marcar esta época por Maísa. Temos também a estreia de Lia Scarpelli. Já Inês Gonçalves participa no 12º jogo no campeonato. É a décima vez que atua como suplente utilizada. Também é uma jogadora com grande qualidade técnica de apenas 21 anos e mais uma jogadora também dos escalões de formação. Esta época já leva 9 golos e uma assistência. Dois gera para o Sporting, tem o Vila Verdense e tivemos também a entrada de Nara da Costa, a camisola 18, também uma jogadora brasileira de 27 anos, ela que esteve vários anos nos Estados Unidos da América, mas na época passada estava em França ao serviço do Vandenheim, onde se alinhou durante duas épocas. E faz aqui também o primeiro jogo com a camisola do Amor. É a estreia para Nara Estefânia da Costa, jogadora natural de pancas do Brasil. E agora aqui mais a ser amarelo a Filipa Dias. O primeiro cartão amarelo para Filipe Dias em oito jogos no campeonato. Bola a lança. Estava bem posicionada entre os postos Andréa Neves. E a não ficar surpreendida com esta tentativa de remate direto. Estamos a caminho dos 79 minutos. 2-0 para o Sporting. Recordar que no jogo da primeira volta o Sporting venceu na casa do Amora por 8 bolas a 0. O Sporting tem 3 jogos com o Amora, 3 goleadas. O primeiro jogo entre os dois emblemas se fosse num 7-0. Depois 8-0 e novamente 8-0 para as Leoas. Provavelmente, e quando já estamos praticamente menos desnivelado entre Sporting e Amora até o momento. Próximo jogo é Benfica. Dois jogos fora de portas agora para as Leoas. Depois dois jogos em casa. A última jornada. Atenção aqui a este cruzamento e Maísa num gesto acrobático está motivada a jovem de apenas 16 anos a tentar aqui um gol de antologia. Era para o prémio Puscas caso este gesto técnico de Maísa tivesse sucesso. Mais uma alteração no Sporting dos calões de formação do Sporting. Atenção aqui a Ana Teles, cruzamento com a Maísa e golo! Que grande capteamento! Ana Teles a cruzar e Maísa a pisar.
que grande gesto técnico da jovem de apenas 16 anos dos calões de formação do Sporting. Ainda não tinha marcado esta temporada. Vai guardar este jogo com a Mora na caixinha. Lá bem das memórias porque fez um bis nesta partida. É o terceiro golo com a camisola da equipa principal para esta jovem de apenas 16 anos. Tem de facto a grande potencial Maísa Correia e de facto este capeciamento é extraordinário. Ora cá está o gesto técnico perfeito de Maísa Correia. Grande bola também de Ana Teles e depois Maísa. Que grande gesto técnico. Teve toda a intenção para colocar a bola ali da onde foi precisamente colocada. Sem hipótese para Andreia Neves e... O Sporting faz assim o 3-0 nesta 82 minutos. Aqui num espaço de 10 minutos, Maísa Correia constrói o primeiro bis com a camisola da equipa principal do Sporting e agora, caso tivesse sucesso esta recepção, poderia eventualmente até fazer aqui um hat-trick. De facto, vai ser aqui um jogo para nunca mais esquecer para a jovem Maísa de apenas 16 anos fazer aqui um bis com a camisola da equipa principal saltou do banco e consegue aqui bisar quinta assistência também para Ana Teles em 12 jogos do campeonato um pormenor ali no miolo por parte de Rita Almeida de Maiar guarda-redes Andréia Neves entre os postos mas como dizíamos há pouco há pouco tivemos aqui a entrada também de Rita Almeida ela que faz a estreia com a camisola da equipa principal do Sporting mais uma jovem de apenas 16 anos a ser lançada na equipa principal. Ela que está nos escalões de formação do Sporting desde os infantis. Pertencia aos quadros do Olímpico do Montijo. Rita Almeida. Atenção agora aqui a Ana Teles. Vai ser a décima primeira vitória no campeonato para as Leoas. Com estes três golos marcados nesta partida frente ao Amora. O Sporting ultrapassa a fasquia dos 50 gols, Já leva 51 marcados no campeonato. Pontapé livre para o Amora. Poderá ser através dos esquemas táticos que o Amora pode chegar com mais perigo junto à baliza de Ana Siebert, que nesta segunda parte tem sido uma autêntica. Lia Scarpelli. Grande promenor ali de Rita Almeida. Maísa da formação aqui nesta equipa agora a do Sporting Bruna Lourenço Maria Ferreira Andréa Bravo aqui com a Maísa Inês Gonçalves e Rita Almeida de facto muitas jogadoras e muitos jovens vamos a falar aqui de meninas com apenas 16 anos atenção aqui Ana aliás da árbitra Silvia Domingos é que foi a maiar a última a tocar e, portanto, ponta pé de baliza para o Amor. Já estamos no último minuto dos 90. Perceber depois quanto tempo mais vamos ter de compensação para terminar este encontro da 15ª jornada. É o jogo que encerra precisamente esta ronda. Já são conhecidos todos os resultados desta ronda 15. Com o Famalicão a perder em casa frente ao Benfica por 5 bolas a 0. O Damaense venceu 1-0 um é o Torriense. Atenção novamente aqui é Maiaza, Ma Maísa. Aliás, não é Maiara. É Maísa. Mais uma vez também Chandra Davidson. É no cruzamento. Foi assim que nasceu é, o primeiro gol de Maísa. Mas como é, dizia, já são conhecidos todos os resultados desta jornada 15. Famalicão 0 e Marítimo 1 um, Valadares Gaia 2 foram estes os resultados da jornada 15 Xandra 
Mais uma vez a procurar ali o primeiro poste. A bola chega novamente até Ana Teles. Mais um cruzamento, mais um corte. Tenta sair agora o Amor aqui com a Ana Rita Viegas. Ter mais quatro minutos para jogar. É o tempo de compensação dado pela árbitra Silvia Domingos. Os Leões vão garantir mais uma vitória no campeonato. Os Leões tiveram muitas oportunidades para que este resultado ainda fosse mais expressivo mas é, acabam por garantir mesmo aqui os três pontos e é, com o bis de Maísa jovem de apenas 16 anos a dar aqui é, também uma cor diferente Xandra com a Andreia Bravo vamos ver se no tempo que resta ainda de compensação as Leoas conseguem mais ações de finalização Lia Scarpelli tentou ali encontrar Inês Gonçalves. Recuperação para Sofia Silva. Lia Scarpelli. Ana Rita Viegas. Ui, bom primeiro. Valer o cartão amarelo também. Pontapé livre, batido, bola colocada lá no interior da área. Atenção ainda Inês Gonçalves a bater... Ali na direção de Andréia Bravo. Rita Almeida com a Maísa. Ora cá está duas jogadoras que completam 32 anos de idade. Ambas com 16 anos. Que existiu ali qualquer falta. Já estamos para lá até dos 4 minutos de compensação. Provavelmente este será o último lance do jogo. Poderá ser aqui a última oportunidade para que o Amora tente pelo menos chegar ao gol de honra. A Bruna Lourenço há pouco viu o primeiro amarelo no campeonato em 12 jogos. E portanto, depois deste pontapé livre, o jogo vai mesmo acabar. As Leoas alcançam mais uma vitória no campeonato. Pontapé livre batido. Limpa ali a defensiva do Sporting e ora cá está. Final do encontro, Sporting 3. E alcançam assim o Sporting de Braga no segundo lugar com 35 pontos. E a Sporting com Ana Capeta a marcar na primeira parte. E Bis de Maísa no segundo tempo. 3-0 foi o resultado final. Da nossa parte é tudo. Foi um gosto estar consigo. Aí desse lado, mantenha-se no canal mágico dos Leões, porque aqui, já sabe, estamos sempre em casa. Acho que a primeira parte tivemos bem, uh, tivemos bastantes oportunidades, mas não soubemos uh, marcar, sendo assim dizendo. A segunda parte conseguimos manter o ritmo e conseguimos fazer mais gols. Nem há palavras, uh, foi um orgulho, 
marcar por este, por este clube, uh, senti-me incrivelmente bem.